Ты готов? Да. Давай. Я уже запустила на всех этажах. Начинаем. Привет, школа! Сегодня в рамках акции «Поможем вместе пернатому другу» активисты школы проведут лекции и викторины для учеников начальных классов, на которых поведают, а затем проверят усвоенные знания детей о зимующих птицах нашего края. Я напоминаю, что для нашей школы стало устоявшейся традицией годно участвовать в этой акции и привлекать внимание всех к голодающим и замерзающим зимой птицам. А те, кто хотят поучаствовать в конкурсе буклетов, рисунков и плакатов, должны поторопиться, потому что до конца срока принятия заявок на конкурс осталось совсем немного времени. До скорого! Сослышимся на следующей перемене. Здравствуйте, дети! Здравствуйте! Сегодня мы вам расскажем о зимующих птицах. Мы видим птиц каждый день, привыкли к ним и зачастую не обращаем на них внимания. И не задумываемся над тем, какова их роль в природе. А ведь именно от птиц зависит, будут ли зеленеть наши сады и парки. Некоторые птицы зимой не улетают в теплые края, а остаются дома. Для того, чтобы не замерзнуть, птицам нужно много корма. Вы знали, что большое число птиц в зимние месяца гибнет именно от недостатка корма, а не от холода. Именно поэтому очень важно мастерить кормушки и регулярно подкармливать птичек. Кормушка может спасти жизнь многим диким птицам. Дети, каких зимующих птиц вы знаете? Голубь. Воронка. Воробей. Синиц. Снегин. Очень хорошо! Самыми распространенными птицами в Краснодоне являются голуби, вороны, воробьи и синицы. Голуби обитают в населенных пунктах рядом с человеческим жильем, питаются семенами растений, зерновыми культурами. Благодаря скорости и способности к ориентации голуби издавна использовались как средство связи. Мы подготовили для вас памятку, как подкармливать птиц. Итак, первое. Кормушки лучше делать самые простые, из пакетов из-под молочных продуктов, а также из пластиковых бутылок, укрепленных вверх дном, чтобы зерно постепенно высыпалось на подставку. Развешивайте кормушки в спокойные для птиц места. Следите, чтобы корм в кормушке был постоянно. Кормушку нужно держать в чистоте. Следите, чтобы в кормушке не было снега. Помните, что основные зимние корма – семечки арбуза, дыни, тыквы, пшеничные отруби, овсяные хлопья, пшено, семена подсолнечника. Дети, вы внимательно нас послушали, а теперь давайте проведем литературную викторину «Зимующие птицы». Отгадывание, Отгадывание загадок о зимующих птицах. Зимой на ветках яблоки, скорее их собери, и вдруг спорхну, спорхнули яблоки, ведь это… Спинкою зеленовато, животиком желтовато, черненькая шапочка и полоска шарпика. Синица! Найдешь ее в своем дворе, она на радости дворе, ты обижать ее не смей, это птичка Воробей! В лесу под щебе звон и свист, стучит лесной телеграфист. Здорово, дрозд, приятель! И ставит подпись «Тяси». Итак, давайте продолжим нашу литературную викторину. Продолжить примет. Итак, первый вопрос. Вороны и галки садятся на вершины деревьев. К морозу. Молодец. Снеги поет зимой. К снегу. Был ночью ими. Днем снег не выпадет. Синички поднимают с утра писк. Ожидай мороз. Синички к избе. Зима. Молодцы! Итак, третий тур нашей литературной викторины. Блиц-турнир. Как вороны и галки ночуют? Стаями, прижавшись друг к другу. Утки с удовольствием залезают в воду в самый сильный мороз. Почему? Мороз вода теплее, чем воздух. Молодцы! Итак, четвертый тур литературной викторины «Кроссворд птицы». После каждого отгаданного слова подходите к доске и пишите слово. 
Он носом в землю постучит, взмахнет крылом и закричит. Кричит он даже сонный, крику неугомонный. Петух. Молодец. Не дровосек, не плотник, а первый в лесу работник. Дядя. Молодец. Глазищий круглый, как тищий остры, носищий кривой, разбойник лесной. Филин. Молодец. Птичка не величка, воробью сестричка, сама мелковата, животиком желтовата. Синица. Молодец. Желтые одуванчики во дворе зернышки клюют. Цыпленок. Молодец. Дети, какое слово у нас получилось в этом столбике? Молодцы! Ребята, вы все большие молодцы! Вы ответили на все наши вопросы. Понравилось ли вам? Да! Увидимся в следующем году. До скорых встреч! До свидания!